আমরা এই পর্বে ভৌত রসায়ন চারের প্রথম অধ্যায়ের একটা গাণিতিক সূত্রের প্রতিপাদন দেখব সূত্রটা হচ্ছে প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বের বিকিরণ সূত্র সেই সূত্রটা ছিল হচ্ছে ওয়াই ল্যামডা ডি ল্যামডা ইকাল টু এইট বাই এইচ সি ডিভাইডেড বাই ল্যামডা টু ডিপার ফাইভ ই রেস টু এইচ সি বাই ল্যামডা কেটে মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এখানে দেখো ওয়াই ল্যামডা ডি ল্যামডা বলতে শক্তির ঘনত্বকে বোঝায় আর এই শক্তির ঘনত্ব বলতে ল্যামডা ও ল্যামডা প্লাস ডি ল্যামডা পরিসরে কৃষ্ণবস্তুর একক আয়তনের শক্তি বোঝায় ল্যামডা বলতে কি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আর ল্যামডা প্লাস ডি ল্যামডা বলতে কি আমরা যে তরঙ্গের কথা বলতেছি তার থেকে সামান্য একটু বেশি সেই সামান্য একটি বেশি যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আছে আর আমাদের যে পূর্বে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আছে তার যে পরিসর মানে যে ব্যাপ্তি আছে সেই ব্যস্তির ব্যাপ্তির একক আয়তনের শক্তিকে আমরা শক্তির ঘনত্ব বলি ঠিক আছে আর শক্তির ঘনত্ব আমরা বের করি কিভাবে অন্যকের গড় শক্তিকে আমরা যদি একক আয়তনের মোট কম্পন মাত্রার সংখ্যা দ্বারা গুণ করি তাইলে হচ্ছে আমরা হচ্ছে শক্তি ঘনত্ব পেয়ে যাব ঠিক আছে দেখো আর অনুরণকের গড় শক্তি আমরা বের করি কিভাবে অনুরণকের মোট শক্তিকে অনুরণকের মোট সংখ্যা দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি তাইলে হচ্ছে আমরা অনুরণকের গড় শক্তি পেয়ে যাব আর অনুরণকের সংখ্যা যদি আমরা বের করতে চাই তখন কেন আমাকে ম্যাক্সের বোর্ডসম্যানের যে বন্টন সূত্র আছে সেই সূত্রটা হচ্ছে আমাদের নেওয়া লাগবে ঠিক আছে তার সূত্রটা ছিল কি দেখো এ নাই ইকাল টু এ নট ই রেস্টো মাইনাস ইপসাইলন আই ডিভাইডেড বাই কেটি এখানে এ নাই কি এ নাই হচ্ছে অনুরণকের শক্তি ঠিক আছে আর এন নট কি পরমাণু অনুরণকের শক্তি এখন দেখো এই যে ইপসাইলন আই ইপসাইলন আই কি আইতম স্তরের শক্তি আর কে 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 হচ্ছে বোর্ডসম্যান দুর্বক আর কি মানে কি পরম তাপমাত্রা তাই না দেখো এখন আয়ের মান যদি জিরো হয় তার মানে কি জিরোতম শক্তি স্তর হয় তখন অনুরণকের সংখ্যা কি এর নট ই টু ডি পাত এই যে ইপসাইলন আই তার মান কত হবে শূন্য না তাহলে শূন্য বা কেটি মানে শূন্য তাহলে মাইনাস শূন্য মানে কালটিমেটলি শূন্যই আর ই টু ডি পাত শূন্য মানে কি ওয়ান তাহলে এ নাই কাল টু কি এর নট ইন্টু ওয়ান এর নট ইন্টু ওয়ান করলে কি এর নটে আসে তাই আই কাল টু যখন শূন্য হয় তখন শূন্য শক্তির অধিকারী অনুরণকের সংখ্যা এর নট ই কাল টু এর নট হয় ঠিক আছে দেখো আয়ের মান যখন ওয়ান হয় তখন এই শূন্য শক্তির অধিকারী জায়গায় আমরা কি দেব ইপসাইলন শক্তির অধিকারী অনুরণকের সংখ্যা এন ওয়ান এর নট ই রেস্টু দেখো এখানে মাইনাস ইপসাইলন আয় না ইপসাইলন আয়ের জায়গায় আমরা শুধুমাত্র ইপসাইলন দেবো ডিভাইডেড বাই কেটে আর যখন আমাদের আয়ের মান টু হবে তখন যে জায়গায় এই যে মাইনাস ইপসাইলন আয় আছে সেই জায়গায় আমরা জাস্ট দেবো কি মাইনাস টু ইপসাইলন মাইনাস টু ইপসাইলন যখন আয়ের মান থ্রি হবে ইপসাইলন আয়ের জায়গায় আমরা দেবো হচ্ছে মাইনাস থ্রি ইপসাইলন ঠিক আছে আর বাকি টুক কলম অপরিবর্তিতই থাকবে আর আমরা যদি এই প্রত্যেকটা সংখ্যা হচ্ছে যোগ করে দিই তাহলে কৃষ্ণবস্তুর কি মোট অনুরণকের সংখ্যা আমরা পেয়ে যাব তাহলে আমরা সব সংখ্যা যোগ করি এন নট প্লাস এন ওয়ান প্লাস এন টু প্লাস এন থ্রি যোগ করলাম ঠিক আছে দেখো এরপরে আমরা এই মানগুলো বসাই দিলাম এন নটের মান তো এন নট এন ওয়ানের যে মানটা আসে সেই মানটুকু আমরা বসাই দিলাম এন টুর মানও বসাই দিলাম এন থ্রির মানও আমরা বসিয়ে দিলাম এখন দেখো যে প্রত্যেক জায়গায় এখানে এন নট আছে এখানেও এন নট আছে এখানে এন নট আছে এখানেও এন নট আছে তাহলে কি আমাদের এন নট কমন যাবে তাহলে আমরা এন নট কমন নিলাম কমন নিলে কি এটা কমন চলে আসে তাহলে কি থাকে ওয়ান প্লাস এটা কমন তাহলে এইটুক থাকে এটা কমান তাহলে এইটুক থাকে এইটু কমান তাহলে এইটুক থাকে ঠিক আছে দেখো আমরা এই একটা সূত্র জানি ওয়ান মাইনাস ই টু ডিপার মাইনাস এস হোল টু ডিপার মাইনাস ওয়ান যদি থাকে তখন এই সূত্র হচ্ছে ওয়ান প্লাস ই টু ডিপার মাইনাস এক্স প্লাস ই টু ডিপার মাইনাস টু এক্স তার মানে আমাদের যদি এইরকম থাকে তখন কেন আমরা এই জিনিসটা লিখতেই পারি ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসটা আমাদের আছে না তাই আমরা এই জিনিসটা লাখলাম এই সূত্রের পরিবর্তে এই টুকের পরিবর্তে আমরা হচ্ছে এই সূত্রটুক বসিয়ে দিলাম দেখো এরপরে আমরা খেলাম আর একটা জিনিস জানতাম যে ওয়ান বাই এক্স মানে কি এক্স টু ডিপার মাইনাস ওয়ান তাই না বা এক্স টু ডিপার মাইনাস ওয়ান মানে কি ওয়ান বাই এক্স তাহলে আমাদের কোনো কিছুর উপর যদি পাওয়ার থাকে সেই মাইনাসটা যদি আমরা উঠোই দিতে চাই তাহলে আমরা কি ওয়ান দিয়ে ভাগ করি ওয়ান দিয়ে ভাগ করবো ঠিক আছে দেখো এখানে তাহলে ওয়ান মাইনাস ই রেস টু মাইনাস কে বাই টি ইপসাইলন মাইনাস কে কে টি তাই না এই যে টু ডিপার মাইনাস ওয়ান আসছে এই মাইনাসটা আমরা উঠোই দিতে চাই তাহলে আমাদের কি এটা ভাগ আকারে আসবে তাহলে এর নট থাকলো আর এইটুকু হচ্ছে আমাদের ভাগ হয়ে গেল ঠিক আছে দেখো তাহলে এই যে আমরা এন পালাম সেই এনটা কি অনুরণকের মোট সংখ্যা তাহলে এইবার আমরা বের করব কি অনুরণকের মোট শক্তি আর মোট শক্তি যদি আমরা বের করি তখন এই মোট সংখ্যা দিয়ে আমরা ভাগ করে দেব তাই না দেখো 
তাহলে দেখো যেহেতু এন নট অনুনুকের শক্তি হচ্ছে শূন্য এন অন অন অনুনুকের শক্তি হচ্ছে ইপসাইলন এন টু অনুনুকের শক্তি হচ্ছে টু ইপসাইলন এন থ্রি অনুনুকের শক্তি হচ্ছে থ্রি এপসাইলন তাহলে অনুনুকের মোট শক্তি কত হবে দেখো এন নট এন টু জিরো প্লাস এন অন এন টু ইপসাইলন প্লাস এন টু এন টু টু ইপসাইলন প্লাস এন থ্রি এন টু থ্রি ইপসাইলন ঠিক আছে একটু কামরা হচ্ছে যোগ করে দেবে সবগুলো আবার এখন দেখো এন নট ইন টু জিরো মানে কি জিরো তাহলে বাকি এটু থেকে গেল হ্যাঁ এখন দেখো আমরা মান বসাই দেব এন অনের জায়গায় আমরা বসাই দিতে পারি না যে এন নট ইরিস্টু মাইনাস ইপসাইলন ডিভাইডেড বাই কে টু এই মানটুকু আমরা বসাই দিলাম আর এই যে ইপসাইলন সেই ইপসাইলনটুকু এখানে রয়ে গেল এই প্লাসটা এই প্লাসটা আমরা বসালাম এই টু টু রয়ে গেল এন টুর মান আমরা বসাই দিলাম এন নট ইরিস্টু মাইনাস টু ইপসাইলন ডিভাইডেড বাই কে টু ঠিক আছে এই ইপসাইলন আমাদের বসে গেল এই প্লাস এই প্লাস আমরা রাখলাম এই থ্রি আমরা রেখে দিলাম এন থ্রির যে মানটা আছে সে মানটা আমরা বসাই দিলাম এন নট ইরিস্টু মাইনাস থ্রি এপসাইলন এ ডিভাইডেড বাই কে টি ইন্টু এই যে এপসাইলন সে এপসাইলনটুকু আমরা বসিয়ে দিলাম এখানে দেখো আমাদের প্রত্যেকটা জায়গায় কালাম ইপসাইলন আছে এই ইপসাইলন আছে এখানে ইপসাইলন আছে এখানে ইপসাইলন আছে তাহলে কি আমাদের অবশ্যই ইপসাইলন কমন যাবে আবার এখানে দেখো এন নট আছে এখানেও এন নট আছে এখানে এন নট আছে তাহলে এন নটও কি আমাদের কমন যাবে ঠিক আছে আর এখানে দেখো ই রেস্টু মাইনাস ইপসাইলন বাই কে টি আর এখানে কি ই রেস্টু মাইনাস টু ইপসাইলন ই বাই কে টি এখানে কি ই রেস্টু মাইনাস থ্রি ইপসাইলন বাই কে টি তাই না তারপরে এখানে দুইটা আছে এখানে তিনটা আছে তাহলে কি একটা কমন যাবে না তাহলে আমরা একটা ই রেস্টু মাইনাস ইপসাইলন বাই কে টি আমরা কমন নিলাম তাহলে এই পুরো টু কি কমন যাচ্ছে তাহলে কিছু থাকতেছে না মানে ওয়ান এই প্লাসটা আমরা বসিয়ে দিলাম আমাদের এই টু রয়ে গেল এটুক তো কমান আসছে আর এখানে তো দুইটা তাহলে আমাকে বাকি একটা থেকে যাবে আর এখানে তো তিনটা তাই না তাই আমাদের দুইটা থেকে যাবে প্লাস ডট 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 এখন দেখো আমাদের এরকম একটা সূত্র আছে ওয়ান প্লাস টু এক্স প্লাস থ্রি এক্স স্কোয়ার যদি এরকম থাকে তখন আমরা হচ্ছে এরকম লিখতে পারি এই দেখো এই যে টুটা আছে না এরকম আমরা হোল স্কোয়ার দিতে পারি তাই না কারণ আমরা জানি পার ও পার কি হয় গুণ হয় তাহলে এটা আমরা তখন ব্র্যাকেট দিয়ে স্কোয়ার দিতে পারি তাই না যদি ওরকম দিই তখন থ্রি এক্স স্কোয়ার এই জাতীয় হয়ে যাবে না তখন কেন আমরা এই সূত্রটা খুব সহজে বসিয়ে দিতে পারবো ঠিক আছে দেখো এখন এই যে মাইনাসটা আছে মাইনাস টু টুতে গেলে আমরা কি করি আমরা হচ্ছে ভাগ করি তাহলে আমরা হচ্ছে এটার হচ্ছে ভাগ করবো ঠিক আছে ভাগ করে দিলাম দেখো আবার প্রতিটি অনুনকের গড় শক্তি গড় শক্তি আমরা যদি কীভাবে বের করলাম আমরা বলেছি কি আমি এই মোট শক্তি বের করবো তারপর হচ্ছে মোট সংখ্যা দিয়ে আমরা হচ্ছে ভাগ করব তাহলে মোট শক্তি আমরা মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলাম মোট শক্তি কত আছে এইটুক এই মানটুকু আমরা বসিয়ে দিলাম আর মোট সংখ্যা পাইছিলাম কত এন আচ্ছা এটার নিশ্চয় তো কিছু একটা আছে এনের নিশ্চয় তো কিছু নেই তাই আমরা ওয়ান দিলাম ঠিক আছে দেখো এবার আমরা এই পুরোটুক লেখলাম এই যে ভাগ আছে না ভাগের জায়গায় আমরা গুণ দেবো তাহলে ওয়ানটা উপরে এনটা নিচে তাই না তাহলে এই পুরোটুকু আমরা লেখলাম এখন দেখো এই যে ওয়ান বাই এন আমরা করলাম এর আগে বের করে নিচ্ছিলাম এনের মানুষ হচ্ছে এইটা তাহলে ওয়ান বাই এন মানে কি নিচে একটু উপরে যাবে এন নটটা নিচে আসবে তাই না আমরা সেটুকুই করলাম দেখো এন নটটা নিচে আসলাম আর নিচে যেটা থাকলো সেটা উপরে গেল এবার দেখো এই এন নট আর এই এন নট কলম কাটা যায় তাই না তাহলে উপরে থেকে যায় কি ইপসেলন ই রেস্টু মাইনাস ইপসেলন বাই কে টি আর এইখানে কি দুইটা না আর উপরে কি একটা তাহলে আমাদের কি একটা বাদ যাবে তাহলে নিচে কলম একটা থেকে গেল হ্যাঁ দেখো এবার আমরা লিখি কি ইপসাইলন ইন্টু ই রেস টু মাইনাস ইপসাইলন বাই কে টি দেখো এই দুইটার থেকে আমরা যদি এইটা কমান নিই কারণ আমরা এই অনটা একটু পরে লিখতে চাই ঠিক আছে আমরা যদি এইটা কমান নিই ই রেস টু মাইনাস ইপসাইলন বাই কে টু তাহলে এইটুক যদি আমরা কমান নিই কমান নিলে কি আর এখানে যেহেতু ওয়ান আছে তাহলে আমরা কমান নিয়ে মানে কি ভাগ করা না তাহলে এইটার আমরা এটা দিয়ে ভাগ করবো এই মাইনাসটা মাইনাস আমরা বসিয়ে দিলাম আর এইটার এইটা দিয়ে ভাগ করলে কি ওয়ান থাকে তাই না এই পুরো টুকরে আমরা যদি এটা দিয়ে ভাগ করি তাহলে ওয়ান থাকে এটা যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে তুমি এটাও দেখে নিতে পারো দেখো ওয়ান মাইনাস এক্স ইকাল টু এখানে আমরা যদি এক্স কমান নিই এক্স যদি কমান নিই তাহলে এই ওয়ান রেখে আমরা এক্স দিয়ে ভাগ করব এই মাইনাসটা মাইনাস বসাই দিলাম আর এক্স বাক এক্স করলে কত ওয়ান দেখো এটা করলে করলাম ঠিক ওয়ান মাইনাস এক্সে আসে কারণ এক্স এসে তো ওয়ান গুণ তাহলে এক্স এক্স বাই এক্স করলে কত আসে ওয়ান এই সেই ওয়ানটা রইল এই মাইনাস দেখো এক্স এসে তো ওয়ান গুণ করলে কত এক্স তখন এই টুকটা করলাম আমরা এইটুকু লিখতেই পারি তাহলে আমাদের এখানে করলাম এইটুকুরে আমরা
এখানে আমরা তারপরে লিখে কি এটা এটা তো কাটা তাহলে ইপসাইলন থেকে গেল আর এখানে নিচে থাকলো কি 1 বাই e রেস্ট টু মাইনাস ইপসাইলন বাই কে টি মাইনাস 1 ঠিক আছে দেখো এবার আমাদের এখানে ইপসাইলন আছে তাই না এখানে তো 1 ভাগ আকার আছে যদি ভাগ আকারে থাকে এই পুরোটো তাহলে আমরা কি সেটারে গুণাকারে লিখতে পারি না অবশ্যই গুণাকারে লিখতে পারি বা আমরা এটাও বলতে পারি এখানে মাইনাস আছে এই মাইনাসটা যদি আমরা উঠিয়ে দিতে চাই মাইনাসটা যদি আমরা উঠিয়ে দিতে চাই তাহলে কি হবে প্লাস হবে না এটুক দেখো আর একটু ভাবে তোমরা বুঝোই এখানে 1/x আছে 1/x তাহলে 1/x মানে কি আমরা x টু দি পাওয়ার -1 লিখতে পারি x টু দি পাওয়ার -1 x টু দি পাওয়ার -1 তাহলে 1/ কিছু একটা মানে কি x টু দি পাওয়ার -1 আর এখানে তো আরেকটা মাইনাস আছে ওই মাইনাস মাইনাস থেকে প্লাস তাহলে e রেস্ট টু ইপসাইলন বাই কে টি ঠিক আছে এই টুকটা তুমি মনে মনে চিন্তা করো হচ্ছে x তাহলে 1/x মানে কি x টু দি পাওয়ার -1 আর এখানে মাইনাস এর তো ইপসাইলন ডিভাইডেড বাই কে টি তাই না মাইনাস অলরেডি আছে আমাদের সূত্রে একটা মাইনাস আছে আর ওই মাইনাস মাইনাস মানে হচ্ছে কি প্লাস আর এই মাইনাস অন্তত থেকে গেল দেখো তাহলে এই টুক আমরা পালাম কি এই যে e বার e বার সমান সমান আমরা কি পালাম e বার হচ্ছে প্রতিটি অনুরণকের গড় শক্তি আমরা পেলাম অনুরণকের গড় শক্তি পেয়ে গেলাম এবার আমাদের লাগবে কি একক আয়তনের মোট কম্পন মাত্রার সংখ্যাটা আমাদের লাগবে দেখো কিন্তু প্রতিটি অনুরণক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কম্পিত হয় এবং রিয়ালে প্রমাণ করেন যে ল্যামডা ও ল্যামডা প্লাস ডি ল্যামডা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিসরে একক আয়তনের মোট কম্পন মাত্রার সংখ্যা হচ্ছে 8 পাই ডিভাইডেড বাই ল্যামডা টু দি পাওয়ার 4 ইনটু ডি ল্যামডা ঠিক আছে সুতরাং ওই পরিসরে কৃষ্ণ বস্তুর একক আয়তনের শক্তি বা শক্তি ঘনত্ব কি হবে y ল্যামডা d ল্যামডা ইকুয়াল টু এটার সাথে আমরা হচ্ছে জাস্ট এটা হচ্ছে গুণ দেব ঠিক আছে এটার সাথে এটা আমরা গুণ দেব তার মানে আমরা যে শক্তি ঘনত্ব পাইছিলাম তার সাথে হচ্ছে আমরা একক আয়তনের মোট যে কম্পন মাত্রার সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাটা হচ্ছে আমরা গুণ দেব দেখো এখন এই যে ইপসাইলন ডিভাইডেড বাই e রেস্ট টু e টু দি পাওয়ার বাই e রেস্ট টু ইপসাইলন বাই কে টি মাইনাস 1 আছে না এখানে ইপসাইলন এর জায়গায় আমরা h নিউ বসিয়ে দেব h নিউ বসিয়ে দিলাম দেখো তাহলে ইপসাইলন এর জায়গায় আমরা h নিউ বসিয়ে দিলাম এখানে e রইছে ইপসাইলন এর জায়গায় h নিউ বসিয়ে দিলাম ডিভাইডেড বাই কে টি মাইনাস 1 এই বাকি টুক অপরিবর্তিতটা থেকে গেল এখন দেখো এই যে h তো প্লাঙ্কের দুর্বক h রয়ে গেল আর নিউ মানে কি c বাই ল্যামডা নিউ মানে c বাই ল্যামডা তাহলে যে সমস্ত জায়গায় নিউ আছে সেই সমস্ত জায়গায় আমরা c বাই ল্যামডা লিখে দিলাম আর কিছুই আমরা করিনি এই যে সাথে c গুণ তাহলে এই c এই ডিভাইডেড বাই ল্যামডা ডিভাইডেড বাই e রেস্ট টু এই সি সাথে c গুণ এই c ডিভাইডেড বাই ল্যামডা ডিভাইডেড বাই কে টি মাইনাস 1 ইনটু 8 পাই ল্যামডা টু দি পাওয়ার 4 ডি ল্যামডা মানে অপরিবর্তিত যা আছে সেটুক বসিয়ে দিলাম এখন দেখো এই সি বাই ল্যামডা আমরা লিখলাম এই যে ভাগ আছে না ভাগের জায়গায় আমরা গুণ দিতে পারি বা এই আগে এইটুকে ক্যালকুলেশন করি এই সি বাই ল্যামডা আছে না এই যে ভাগ আছে ভাগের জায়গায় আমরা গুণ দেব গুণ দিলে দেখো এই যে কে টি নিচে কিছু নাই মানে কি ওয়ান আছে তাহলে ওয়ান দিয়ে উপরে যাবে কে টি না নিচে যাবে এই মাইনাস এই মাইনাস এই ওয়ান ওয়ান বসে দিলাম বাকি এইটুকটা রেখে দিলাম এস সি বাই ল্যামডা দেখো এবার আমরা কি লিখতে পারি এস সির সাথে ওয়ান গুণ তাহলে এস সি আর ল্যামডার সাথে কে টু গুণ তাহলে এস সি ডিভাইডেড বাই ল্যামডা কে টি মাইনাস ওয়ান কিন্তু এইটুকু আমরা লিখে দিলাম দেখো এবার আমরা সেটুক লিখলাম এস সি বাই ল্যামডা এই ভাগ আছে আমরা গুণ দিলাম তাহলে আমাকে এইটুকের নিচে কিছু নেই মানে কি ওয়ান আছে সে ওয়ানটুকু উপরে যাবে এইটুক হচ্ছে নিচে চলে আসবে গুণ এইট পাই আর ল্যামডা টু ডি পাওয়ার ফোর ডি ল্যামডা ঠিক আছে এইটুকু আমরা লিখে দিলাম এখন দেখো এই যে আমাদের এইচ সি এখানে এইচ সি আছে না আর এখানে এইট পাই আছে না তাহলে এইট পাইয়ের সাথে এইচ সি গুণ হবে এইট পাই ইন্টু এইচ সি এখানে দেখো ল্যামডা আছে নিচে আর এখানে ল্যামডা টু ডি পাওয়ার ফোর ল্যামডা ল্যামডা টু ডি পাওয়ার ফোর গুণ করলে কি ল্যামডা টু ডি পাওয়ার ফাইভ হবে তাই আমরা ল্যামডা টু ডি পাওয়ার ফাইভ বসিয়ে দিলাম বাকি এইটুকু আমরা লিখে দিলাম আর এখানে ডি ল্যামডা আসছে আমরা ডি ল্যামডা লিখে দিলাম তাহলে দেখো অতএব ওয়াই ল্যামডা ডি ল্যামডা ইকাল টু কালাম এইট পাই এইচ সি ডিভাইডেড বাই ল্যামডা টু ডি পাওয়ার ফাইভ ই রেস টু এইচ সি বাই ল্যামডা কে টি মাইনাস ওয়ান এটি কি প্লাঙ্কের বিক্রিয়ন সূত্র না তাহলে এইভাবে কালাম আমরা প্লাঙ্কের বিক্রিয়ন সূত্র প্রতিপাদন